ഐഡിയസ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് അഡ്മിഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണോ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയാണ് അവിടെ കുറെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ റാങ്കിങ്ങിൽ വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചു തരാം ഏതൊക്കെ റാങ്കിങ്ങിലാണ് ഇവർ ടോപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഓവർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കോഴ്സസ് ആണ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹ്യൂജ് ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും തന്നെ വളരെ അധികം സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലേ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കോഴ്സിനും തന്നെ പി ജി കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സേ ഉള്ളൂ ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോ കോളേജിനും വരുന്നത് ട്വൽവ് സീറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ സീറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലത്തെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സീറ്റ്സ് ഓരോ പി ജി കോഴ്സിനും അറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് സീറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കോഴ്സസും ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം എത്ര ഹ്യൂജ് ഇൻടേക്ക് ആണ് ഓരോ കൊല്ലവും ഇതുപോലത്തെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല അവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് മെച്ചുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി ഫെലോഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫീ ഡീറ്റെയിൽസും വളരെ കുറവാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ വെരി ലിമിറ്റഡ് ഫീസേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോഴ്സുകളായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ഫീയിലായിരിക്കും വരിക പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കണം ഹോസ്റ്റല് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീ ഒക്കെ കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഹോസ്റ്റൽ ഫീ ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതായത് ഹോസ്റ്റലിൽ റെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഹയർ ഫീ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലത്തെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഹോസ്റ്റൽ റെൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ റെൻ്റേ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിൻ്റെ ഫീ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ആകെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഫീസിൽ പിന്നെ മന്ത്ലി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻറ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ മെച്ചല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ സീറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയോളം കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഓരോ കോഴ്സിനും അറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സൈറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ സൈറ്റിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാം അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡേറ്റും പിന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഓക്കെ വെൽക്കം ടു ദിസ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ അതേപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഓക്കെ മാക്സിമം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യട്ടോ നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ബലം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പറയാം എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മൂന്ന് സെഷൻ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പി ജി കോഴ്സ് എം ബി എ കോഴ്സ് ആൻഡ് പി എച്ച് ഡി കോഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം യു ജി കോഴ്സ് ഇല്ലേന്ന് ചില ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് യു ജി കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ജനറലി അവിടെ ഹയർ കോഴ്സുകൾ പ്രയോറിറ്റി ആയി വരുന്ന
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അറൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിബിളായ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടതെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് മാത്രം ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ സോ ഇൻ ജനറൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് എക്സാം വരുന്നത് പി ജി കോഴ്സുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം എം ബി എ കോഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എക്സാമിന് ആൻഡ് പി എച്ച് ഡി കോഴ്സിന് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് വഴി ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ആണ് എൻട്രൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റ് മാർക്സ് മാത്രമല്ല എൻട്രൻസും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ ഇനി ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് പോണ്ടി യൂണി ഡോട്ട് ഇ ഡി യു ഡോട്ട് ഇൻ ഓക്കെ സോ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഗംഭീര വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കാണിച്ചു തരാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാൻ പി ജി കോഴ്സുകൾക്ക് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ദെൻ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നോ ഫീസ് അപ്പോൾ ഏതൊരു കോഴ്സ് ആയാലും പി എച്ച് ഓർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പീപ്പിളിന് ഫീസ് ഇല്ല പിന്നെ പി എച്ച് ഡി കോഴ്സിന് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് അതേപോലെ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് എം ബി എ കോഴ്സിന് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ഇനി എക്സാം പാറ്റേൺ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എക്സാം പാറ്റേണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ പറയാം വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാം ആണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പല എക്സാംസും ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റിയൊരു എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സാമിനേഷൻ മോഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ് ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ടു അവർ ഉള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ടു അവർ ടൈം ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ടു അവറും നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമല്ല വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പൊതുവേ കണ്ടുവരാറ് ഇനി മാർക്കിംഗ് സ്കീം കറക്റ്റ് ആൻസറിന് ഫോർ മാർക്സും നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ്ണും ആണ് മാർക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസറിന് ഫോറും റോങ് ആൻസറിന് മൈനസ് വണ്ണും അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സാം പാറ്റേൺ ഇനി കേരളത്തിലുള്ള എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കേരളത്തിലുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊച്ചി കോഴിക്കോട് കോട്ടയം തിരുവനന്തപുരം ഇപ്പോൾ ഈ നാല് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെ മാഹി മാഹി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് അതായത് ഒരു പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു സബ് സെക്ഷൻ ആണ് മാഹി അപ്പോൾ മാഹിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്മിങ് അണ്ടർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളെ കണ്ണൂരടുത്താണല്ലോ അപ്പോൾ മാഹിയും ഒരു എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവിടെ കൂടുതൽ എത്ര കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓരോ സെൻറ്ററിലേക്കും അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും സെൻറ്റേഴ്സ് ഇത് ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇത് മാറാം ഓക്കെ പുതിയ കൂടുതൽ സെൻറ്റേഴ്സ് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ ഇനഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റേഴ്സ് തന്നെ മാറ്റാം അപ്പം മാഹി എനിവേ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പം ഇത്രയാണ് ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്
അപ്പൊ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാമ്പസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു യെല്ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിലിമിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ നിറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യെല്ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാമ്പസ് ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരെ എക്സ്ട്രീംലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാമ്പസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണാവുന്നതാണ് കോൺവെക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് റാങ്കിങ്ങിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്ന് അപ്പം യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്ങിൽ എയ്റ്റി വൺ ആണ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പൊസിഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ ബാഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് നമ്പർ ഇൻഡീഡ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ആണ് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് റാങ്കിങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നതിൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് എൻ ഐ ആർ എഫ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്ങിൽ നയൻത്ത് പൊസിഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ക്യാമ്പസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഏക്കേഴ്സ് ദെൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻസ് ദെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാംസ് അത് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നാണ് കോഴ്സസ് ഇസ് അറൗണ്ട് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഐ സെറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫാക്കൽറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജസ് അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ഒരു കോളേജിലേക്ക് അല്ല അഡ്മിഷൻ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഇൻഡീഡ് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് അഫിലിയേറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ബിഗ്ഗർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ അഡ്മിഷൻ പോർട്ടലാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടല് വെരി റീസെൻ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ആയല്ലോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആകുമ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ കാണിച്ചു തരാം നമുക്കൊന്ന് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടലിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് സെൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ട്വൻറ്റി 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 വണ്ട് പി ജി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പി ജി പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പി ജി ഉണ്ട് അതായത് യു ജി പി ജി ഒന്നിച്ചുള്ള കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പി ജി അപ്പം വേക്കൻസീസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എടുക്കുക അതായത് എത്ര സ്കോർ വരെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഷെഡ്യൂൾ ഓൾ ദാറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇനി അക്കാ അക്കാഡമിക്സിൽ പോവാം സോ മെയിൻ ക്യാമ്പസിൽ സ്കൂൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു വെബ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മെയിൻ ക്യാമ്പസിൽ വരുന്ന സ്കൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോവാം നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് മാഹിയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് മാഹിയിൽ സെൻ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്ത അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജസ് ഒന്ന് പുതുച്ചേരി ഉണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരി ഇൻഡീഡ് ആൻഡ് വൺ ഡെസ് അറ്റ് മാ
പ്രോഗ്രാംസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോഴ്സസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണോ അതെവിടെയാണ് ഏത് സെൻറ്ററിലാണ് ഏത് അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജിലാണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഈ സെ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂളിലും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ യു അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ജനറലായിട്ട് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റീനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇറ്റ്സ് ഫാർ മോർ ബെറ്റർ ദാൻ എനി സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓർ എനി എയ്ഡഡ് കോളേജസ് ഓക്കെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജസ് അപ്പോൾ ഇത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയാലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വൈസ് എവ്രിത്തിങ് ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ അപ്പം എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സൈറ്റിലുണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതിന് മുന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നിങ്ങളുടെ ലവ് ആൻഡ് പ്രയേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിങ് താങ്ക് യു